வணக்கம் ஞானப்பிரகாசம் பருவநிலை மீட்டுருவாக்கமும் அதில் தமிழர் வாழாண்மையின் பங்கும் இப்போது இருபத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி நாலு அறுபத்தெட்டு எண்பத்தி மூணு இது அப்படியே கூட்டணும்னு சொன்னால் பெரும்பாலானவங்க கால்குலேட்டரை தான் உபயோகப்படுத்துகிறோம் கால்குலேட்டருங்கிறது ஒன்று வந்து செய்கிற ஆச்சரியங்கள் வந்து நம்மளால் நம்ப முடியாது அது நா நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணில் முப்பத்தி மூணுங்கிறது எத்தனை சதவீதம் அப்படின்னு கேட்டால் உடனே கால்குலேட்டர் தான் தேடுறோம் சரியா ஐயாயிரத்தி எண்ணூ இது மாதிரி ஏகப்பட்ட ஆச்சரியங்களை வந்து கால்குலேட்டர் செய்யுது கால்குலேட்டர் வந்து ஒரு வினாடியில் ஒரு க கணக்கு போட தெரிஞ்சவங்க போடுற கணக்கை ஒரு வினாடிக்குள்ள ஒரு ஒரு சில நொடிகளில் சில நிமிடங்களுக்குள்ளே மிக சிக்கலான கணக்குகளை தவறே இல்லாமல் போடுது சரியா அதனால் க உலகம் பூரா கால்குலேட்டரை பயன்படுத்தாதவங்களே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் அது வந்து மிகையாகாது ஏன்னா உலகம் பூரா கால்குலேட்டரை தான் போட ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போது ஒரு ஆடு உலகம் பூரா எல்லாருக்கும் நல்லது செய்யணும்னு தான் கால்குலேட்டரை கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த கால்குலேட்டர் உபயோகங்கிறது இந்த கால்குலேட்டர் உபயோகங்கிறது வந்து உலகம் பூரா பரவிட்டு இப்போது திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு இந்த கால்குலேட்டர் எல்லாம் செயலிழந்து போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன நடக்கும் இந்த கால்குலேட்டர் எல்லாம் திடீர்னு செயலிழந்து போனால் என்ன நடக்கும்னு நினச்சி பாருங்கள் ஒருத்தருக்கும் கணக்கு போட தெரியாது ஏன்னா கால்குலேட்டர் இல்லாமலே நமக்கு கணக்கு போட தெரியும் அப்படிங்கிறத நம்ம மறந்துட்டோம் சரியா கால்குலேட்டர் இல்லாமலே கணக்கு போட நமக்கு தெரியுங்கிறத நம்ம மறந்துட்டோம் வர வர கால்குலேட்டர் இல்லாட்டினா நமக்கு கணக்கு போட வராதுங்கிற இடத்த நோக்கி நம்ம போயிட்டுருக்கோம் சரியா அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் கால்குலேட்டர் இல்லைன்னா கணக்கு நிச்சயமாக நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது பேருக்கு கணக்கு போட தெரியாது ஏன்னா கால்குலேட்டரை பழகி க மட்டுமே பழகிட்டுருக்கோம் பல சிக்கலான கணக்குகள் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அந்த கால்குலேட்டரில் போடுற மாதிரியான அமைப்புகளை ஏற்படுத்தி அதை நிரந்தரமாக்கிட்டோம் இதே மாதிரி இது கால்குலேட்டர் இப்போ தெரியாட்டினா ஒன்றும் தப்பு கிடையாது கால்குலேட்டரே இல்லாட்டி போனால் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது கணக்கு தெரியாமல் கூட வாழ்ந்துடலாம் ஆனால் அதே மாதிரி உயர ஒரு சிக்கல் உயிர் போகிற சிக்கல் ஒன்று இருக்குது அது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா தண்ணி இப்போ மின்சாரங்கிற ஒன்று இல்லைன்னா பூமியில் நிற தண்ணியே இல்லை ஏன்னா மின்சாரத்தின் வழியாக தான் நம்ம தண்ணீர் எடுத்து பயன்படுத்துகிறோம் உலகம் பூரா இது ஆனால் யாரும் பெரிய ஒரு விபத்தாக இதை நினைக்கிறதுல ஒரு பெரிய சிக்கலை இது ஏற்படுத்தணும்னு யாருக்கும் தோணவே மாட்டேங்குது இது எதிர்காலத்தில் மின்சாரம் இல்லைனாலோ அல்லது பூமியிலேருந்து தண்ணியை எடுக்க முடியலனாலோ தண்ணீரை உற்பத்தி பண்ண ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் தெரியும்னு தெரியாட்டி போனால் முடியுங்கிறது தெரியாட்டி போனால் என்ன ஆகும் நிலமனு யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் வரக்கூடாதுன்னு நம்ம முன்னோர்கள் முன்கூட்டியே யோசிச்சுருக்காங்க கால்குலேட்டர் இல்லாட்டி போனால் கூட கணக்கு போட தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப அவசியம் அது மாதிரியே மின்சாரம் இல்லைன்னா கூட தண்ணீரை எப்படி உற்பத்தி பண்ணணுங்கிறதும் தண்ணீரை எப்படி நம்ம தோட்டத்தில் நிரந்தரமாக வைக்கணுங்கிறதும் எப்படி அதை ஒவ்வொரு நாளும் கெட்டு போகாத தண்ணீரை வைக்க தண்ணீராக வைக்கணுங்கிறதும் நம்ம முன்னோர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதுதான் பூமியை தோண்டி வரப்பை உயர்த்தி நீரை உற்பத்தி செஞ்சு பூமியில் கொண்டுட்டு போய் நீரை சேமித்து வைக்கிறது பூமியினுடைய கற்பத்திலிருந்து அதாங்க அதனுடைய மையத்திலிருந்து வருகின்ற வெப்பத்தின் துணையோடு ஒவ்வொரு நாளும் அந்த நீர் வந்து புதுப்பிக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது ஊற்று நீருங்கிறது புதுசாக புதியது கிணத்து நீர் வந்து புதியது சரியா அந்த மாதிரி அந்த நீரை உற்பத்தி பண்ணுற தொழில்நுட்பங்கிறது வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறந்துகிட்டே வரோம் நீரை வந்து மின்சாரத்தின் வழியாக எடுத்து நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் என்றைக்கு வேணாலும் மின்சாரம் அத்து போகலாம் பூமியில் நீர் அத்து போகலாம் ஆனால் அந்த கடைசி நேரத்தில் நீர் அத்து போகும்போது குடிக்க தண்ணீர் இல்லாமல் இருக்கும்போது நம்ம நிலமை என்ன அப்படிங்கிறத யோசிங்க கால்குலேட்டர் இல்லாட்டி போனால் கணக்கு போட தெரியாட்டினா வாழ்ந்துட முடியும் ஆனால் தண்ணீர் இல்லாமல் வாழ முடியுமா தண்ணீர் இல்லாட்டின்னா உயிர் உயிர் துளுக்குமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் யோசிங்க அதனால் நீரை உற்பத்தி பண்ணுறேங்கிற ஒரு வித்தை ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் சொந்தமாக்கப்படணும் மின்சாரம் இல்லைன்னா கூட எடுத்து பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலமை வரணும் சரியா அது மாதிரியே எந்த உரமும் இல்லாட்டி போனாலும் வெறும் மண்ணில் மட்டுமே விவசாயம் செஞ்சு நம்மளால் பயிர் வளர்க்க முடியுங்கிற அடிப்படை அறிவுலேருந்து நம்ம விலகிட்டே போகிறோம் பஞ்சகவியாக போட்டால் வரும் மண்புழு உரம் போட்டால் வரும் சரியாக டிஏபி போட்டால் வருங்கிற இடத்த நம்பியே நம்ம போயிட்டுருக்கோம் போட்டால் வரும் தான் யார் இல்லைன்னு சொன்னால் ஆனால் இது எல்லாம் கிடைக்கலன்னா விவசாயமே இல்லைங்கிற இடத்த நோக்கி நம்ம விவசாயத்தை கொண்டுட்டு போயிட்டுருக்கோம் வெறும் மண்ணில் மட்டுமே கோடான கோடி தாவரங்கள் உயிரோடு கிளம்பி வாழுது தங்கள் இனத்தை விருத்தி செய்து அதை நம்பி கோடான கோடி உயிர்கள் இருக்குது அந்த மாதிரி மண்ணை மட்டுமே நம்பி விதைகளை மட்டுமே நம்பி வேளாண்மை எப்போ நம்ம கையில் எடுக்கிறோமோ அப்போ தான் வேளாண்மை நமக்கு சொந்தம்
மண்ணில் எல்லாத்தையும் உற்பத்தி பண்ண முடியும் நீரையும் உற்பத்தி பண்ண முடியும் விளைச்சலையும் உப்ப உற்பத்தி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற இடத்த நோக்கி அதற்கான முன் முயற்சியாக ஒரு சின்ன மாதிரியாவது செஞ்சு பா பார்க்க பழகுங்க அது போல் நீரை உற்பத்தி செய்கிறது உண்மையாக இல்லையான்னு சோதித்து பாருங்கள் நீரை உற்பத்தி செய்ய முடியும் மின்சாரம் இல்லைன்னாலும் நம்மளால் தண்ணி குடிக்க முடியும் விவசாயம் பண்ண முடியுங்கிற இடத்த நோக்கி விவசாயம் போனால் தான் நீங்கள் பத்திரமாக வளர்கிறதா அர்த்தம் சரியா நன்றி வணக்கம் இதற்கு தமிழர் வளாண்மையினுடைய பங்களிப்பு மிக மிக முக்கியம் அதுதான் வரப்பை உயர்த்துதல் நஞ்சை புஞ்சை நீர் கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்துதல் சரியா உலகுக்கே நீரை உற்பத்தி செய்ய கற்றுக் கொடுத்த வேளாண்மை தமிழர் வளர்மை இதை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம நன்றி வணக்கம்